की मशीन है वो होगी हमारी कार्पेट्रिक्स लेवल थ्री सो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं क्या क्या बनेबिलिटीज निकाल सकते हैं वी आर एट कार्पेट इज नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज के नॉर्मल वर्ल्ड वार्निंग दे रखी है आपको सो दिस मशीन इज सेटअप टू यूज डी एस सी पी सो बिफोर प्लेनिंग द गेम प्लीज मॉडिफाई योर अटैकर होस्ट विद आई पी विद थ्री ऑनलाइन पार्ट ओके सो यहाँ पे अगर आप देखो जब मैंने इसको एनरोल किया था तो मेरी आई पी एस क्या है वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट जीरो डॉट वन हंड्रेड एंड थ्री टू So over here, I'm going to use Nmap, Script Scan, Store as a delete, SMP Code, and the IP address. So, यहाँ पे थोड़ा information निकाल देते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसकी यहाँ पे Nmap हो रहा है। आह, Nmap हो भी गया है यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कि port number twenty two open है वहाँ पे, जो कि हमारा open है सच। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो कौन से ऐसे-ऐसे वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आरएसए और डीएसए यूज़ कर रहे हैं फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ पोर्ट एटी ओपन है वहाँ पे अपाचे एचटीपीडी सर्वर चल रहा है जो कि आपका ओपन टू सर्वर है और आपका पीएचपी वर्जन सो यहाँ पे so what we can do, we can gather the information from the server side. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जैसे कि यहाँ पे आपका दे रखा है God security, यहाँ पे हमारे पास पूरी interface दे रखा है यहाँ पे proper. तो अगर आप यहाँ पे देखो God security, we have rampant our website to our new release of our gallery CMS. तो यहाँ पे जो word CMS आपका use हुआ है, मैं CMS को पहले highlight कर रहा हूँ क्यों? Because CMS जो आपका use होता है वो content management system होता है CMS तो अगर आप देखो content management system जो आपका basically use होता है आपके digital modifications के लिए यानी कि आपके website interface के लिए होता है तो जिसमें अगर आप देखो content management system जो computer software used to manage and creation and modification of the digital content CMS आप typically use for enterprise content management and web content management. So here are the things that you have to give here. You have to give here. Environment variables. If you look at the content management system, here is WordPress, Drupal, Joomla, Magento. You can see many things here. For example, if I talk about it, you can talk about CMS. CMS is not an application. It is built in here. So, okay, so here, Okay, so this one is not working. So I will remove this from here and I will add on and install it. So in the extension, we will remove it from here. And then I will add on and install the vaporizer. Browser extension.
ओके सो आई हैव यहां पे तो प्रॉब्लम हो रही थी इस चलने लगा पे कोई नहीं उसे हम बाद में देखते हैं बट यहां पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इंफॉर्मेशन गेटिंग करना तो यहां पे अगर आप देखो वी आर आल्सो फुल ऑफ आवर सेल्फ वी आर पुटिंग दिस वन डेफ सर्वर डेफ सर्वर का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट सर्वर यहां पे नॉर्मल सो अगर आप यहां पे देखो यहां पे ब्लॉग्स भी दे रहे थे आपके ब्लॉग्स में भी क्या क्या दे रखे हैं यहां पे वी कैन इंप्लीमेंट आवर न्यू स्टेट ऑफ आर्ट गैलरी so we can uh, so secure we are putting on our production server hosting our finder network code this gallery application will be available for purchase soon in the like in introductory price you can see if you are want to if you want the source code they have given normal cheese they like information so agar aap yahan pe dekho they have given a new thing also here which is your new lead programmer So we just hire a great new lead programmer from his 13 years of old, fresh from the college. Besides being number second of the hackathon, welcome Lone Ferret. And don't forget to fill in your time sheet. So यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे login का page दे रखा है. और login के page में यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपके username and password दे रखा है. So यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे माई सिकल सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते तो फिर भी मैं यहाँ पे देख सकता देख सकता हूँ कि अटैक हो सकता है कि नहीं तो मैंने यहाँ पे बैक साइड डाला था दोनों में इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी एच पी इंडेक्स डॉट पी एच पी एडमिन ऑन पेज इजिकल टू दे रखा है तो पेज अगर इजिकल टू दे रखा है तो मैं यहाँ पे एक ये एलएफआई चेक कर सकता हूँ पेज डिजन एक्सिस्ट सो देर इज नथिंग ओवर देयर तो होम में इन्होंने बोला था कि यहाँ पे हमारा एक गैलरी सी चल रहा है तो गैलरी सी पे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें तो यहाँ पे दे रहा है कट टू द चेस चलो इस पे देखते हैं कट टू द चेस में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे पूरी हमारी वेबसाइट की एक लॉगिन पेज है वी हैव अ प्रॉपर वेब पेज तो ओवर हेयर भी यहाँ पे हमें कुछ फोटोज दिख रही है जैसे रिसेंटली अपलोडेड फोटोज फोटोज योर इन नोन फोटोज योर सी कुछ डेटा दे रखे नॉम वो डेटा दे रखा है यहाँ पे होम रिसेंट फ्यूज होम डायरेक्ट्री नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटो अपलोड थ्री नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स आर वन और नंबर ऑफ कमेंटमेंट आर जीरो तो यहाँ पे अगर मैं देखू यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है As a security analyst, अगर मैं बात करूं, so we need to check one by one all the things over here. So our major perspective would be to identify each and every services. So over here, I can see they have given a uh, यहाँ पे uh, log get press room दे रखा है. See what we can doing in this news. This is selection of wild pictures and good times. तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ यहाँ पे प्रॉपर एक डेटा दे रखा है तीन पिक्चर्स है और यहाँ पे एक शॉर्टिंग का ऑप्शन दे रखा है जैसे कि डेटा आउट आउटडेटेड अपलोडेड तो ये डेटा लास्ट अपलोडेड हुए थे आपके व्यू फाइल्स जो लास्ट हम देखी थी फाइल नेम्स फोटो आईडी तो अगर आप लोगों को याद हो फोटो आईडी आईडी इज टू तो मैं एक छोटा सा सैंपल लेता हूँ डोमेन वी कैन यूज आइडेंटिफाई एसक्यूएल इंजेक्शन इसमें आपको यहाँ पे देखूंगा मैं डोमेन का नाम फाइल का टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूजर है और उसमें पैरामीटर तो 
आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक एक सारी चीजें देखनी है यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे डोमेन नेम आपका इसको कंपेयर करो इसको So, यहाँ पे जो दे रखा है डोमेन नेम आपका डोमेन नेम के बाद अभी वेबसाइट का नाम गैलरी हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी होगी बट यहाँ पे जो फाइल टाइप दे रखा है गैलरी डॉट पी एच पी ये हमारा फाइल टाइप विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे जो पैरामीटर है ये हमारी आईडी है और उसके अंदर जो वॉल्यूम वॉल्यूम है वो आपकी वन है तो अगर कोई भी डेटा जो आई आपकी जो ये आ, ये है आई डी आपकी डायरेक्ट कॉलम नंबर है ये आपका फ्रॉम दी डेटाबेस क्योंकि ये डेटाबेस से डेटा को स्ट्रेच कर रहा है आपका सो so, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग फाइंड समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मीन्स जिसमें से हम लोग देखते हैं एर हैंडलिंग जिसको एक और चीज बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग तो जिसमें मैं यूज कर सकता हूं सिंगल कोड डबल कोड और बैकस्लैश तो यहां पे जो हम यूज करेंगे यहां पे मैं सिंगल कोड को यूज करूंगा तो मैं ये सिंगल कोड यहां पे यूज करूंगा जहां पे आईडी इज इक्वल टू पैरामीटर वैल्यू देते शॉर्ट में भी हमें कुछ दे रखी है बट हम यहां पे देखेंगे तो मैं यहां पे देखूंगा बैक करके so you can see you have an error in your simple syntax check that minus corresponding to your mysql server version for the right syntax to near at the end agar main yahan pe single code use karu to wo single code mein bhi wohi dikha raha hai main agar double code use karu to double code mein bhi wohi dikha raha hai so the most important part aap agar single code bracket bhi use karo ki aapke error dikhaye gaye kyunki ye sare parameter parentheses ya aapke ye use ho sakte So what we can do, we know this parameter value is vulnerable to SQL injection. So I am using the SQL injection ki database to enumerate. I am using the SQL map. Use it. SQL map. Use it. Okay. So over here we are going to use SQL map. I am going to put help to check the permissions. So I guess all. तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे जैसे कि ये टारगेट दे रखा है आपका आईफेल यू यू आर एल और आईफेल जी गूगल डॉक यूज करने के लिए रिक्वेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हो इंजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो डिटेक्शन के लिए आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो बाय डिफॉल्ट ये वन और जो लेवल आप बढ़ा सकते हो वो वन से लेकर फाइव है और रिस्क फैक्टर ये आपको वन से लेकर थ्री है तो ये आपके फास्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है तो जिसमें अगर मैं यहाँ पे वर्ड ग्रुप एनिमेशन की एनिमेशन टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका बैक एंड से डेटा को रिट्रीव करने के काम आएगा और जिसमें से मैं यूज करूंगा आई फन एफ एन टेबल्स टू एनोमेट आई फन एफ एन कॉलम्स टू एनोमेट और आई फन एफ एन डम डेटा बेस एंट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए और यहाँ पे एक और चीज मैं जो यूज करूंगा वो आपका डेटा बेस फैचिंग पार्ट होगा तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आई पॉइंट कैपिटल डी भी यूज करूंगा आई पॉइंट कैपिटल टी भी यूज करूंगा एंड सी सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस क्यू एल मैप आई पर यू यू आर एल तो मैं यू आर एल जो मैं था मैं ये वाला दूंगा क्योंकि आई डी इज गोट पैरामीटर देना पड़ेगा और मैं यहाँ पे यूज करूंगा आई पॉइंट डी बी एस यानी कि डेटा बेस एनोमेशन और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी क्वेरी को एग्जामिन करना कि क्वेरी में क्या दे रखा है आपका अगर आप यहां पे देखो क्वेरी में आप देखो यहां पे सिंपल यहां बुलियन बेस्ड पहले यूज कर रहे हो क्योंकि ब्लाइंड एक्सप्लेनेशन 
आई डी इजिकल टू सिलेक्ट स्टेट देखो ये क्वेरी हम लोग यहाँ पे भी ट्राई करके देख सकते हैं लेट्स सी अगर ये काम करता है क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस देना पड़ेगा so this query was not working but इन्होंने अगर आप यहाँ पे देखें इन्होंने पूरा यहाँ पे id statement use किया था id parameter पे और अगर आप यहाँ पे देखें इन्होंने id equal to में पूरे raw data में set किए थे that's why you can see आप यहाँ पे तीन निर्देशन entries को मिल गया इन्फॉर्मेशन स्कीमा गैलरी और माई सिक्वल जिसमें से मैं क्या यूज करूंगा जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना गैलरी इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे डेटाबेस गैलरी लगता है तो स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल डी का यूज करूंगा और यहाँ पे नाम लिख दूंगा गैलरी का डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं टाइफ एन एफ एन टेबल्स डेब अकाउंट गैलरी अकाउंट आप इसको यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स मिल गए तो मैं यहाँ से डेव अकाउंट्स को करूँ क्योंकि ये डेव सर्वर है डेवलपमेंट सर्वर है और उसके अंदर कॉलम्स होंगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सर्वर साइड में है जिसमें मैं यहाँ पे कैपिटल ए क्या यूज करूंगा आप कैपिटल सी यूज करना आई डी यूज नेम पासवर्ड और आई फाइंड इट डम डम कमांड क्यों यूज करेंगे डम कमांड से डेटा को फेच करेंगे सर्वर साइड से इसमें से क्या दिखा रहा है बैक इन साइड इसका 4.1 है डू यू वांट टू स्टोर द हैशेस आई विल से नो डू यू वांट टू क्रैक दोस हैशेस विद द डिक्शनरी टैग आई विल से यस तो अगर आप यहां पे देखो सिंपली उसने हैश को क्रैक कर दिया So, as a Q, hai ye, because in the backend database server, you have to examine all the things one by one. Just may have identify karunga, just may kong go se database server or kong go se vulnerabilities present. SQL map to up a use of the work to automation, clear. otherwise, up manual be used as a service. जिसमें आपका यूजर ड्रैग दोनों फेरेट और सम हैशेस विद द एक पिक्टर सम हैशेस अगेन एंड द पासवर्ड्स सो ओवर हियर आई कैन सी देयर वाज एन एसएसएच वाज रन देयर वाज एसएसएच सर्विस वाज रनिंग ओवर देयर so what we can do we have the passwords main yahan pe kya karunga ssh pehle user drag ko lete hai ip address aur uska password so ab hum track the server mein so agar aap yahan pe dekho i am on the server side with the usernames so pwd drag user so Let's forward slash. अब यहाँ पे लिखा आ गया restricted R bash. R bash क्या होता है मैं आपको दिखा दे रही हूँ. R bash जो यहाँ पे use होता है वो आपके unauthorized users पे. जिनको कोई permission नहीं होती कोई भी drive के server को access करने के लिए. अगर आप यहाँ पे देखो R bash restricted shell in a Unix shell that restricts some of the capabilities available on the interactive user so to the shell script running with it it is intended to provide additional layer of security but is insufficient to allow execution of entity untested softwares so yahan pe ek ek karke sari cheeze de rakhi hai aapke proper scenarios pe jisme aap yahan pe dekh sakte ho proper values hone chahiye तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पूरा एग्जामिन करना है किसको अंडरस्टैंड करना है 
कि यहाँ पे अगर आर बैश दे रखा है तो आर बैश का मतलब क्या होता है जैसे कि यहाँ पे थाउजेंड यूजर में लोने फेरेट भी दे रखा है इसको बैश की कमांड है और हमारे पास लोने फेरेट का पासवर्ड है यहाँ पे स्टार वर्ड तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा एस यू लोने फेरेट और उसका पासवर्ड We have the permission to run any of the user server. So the most important part, जो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले तो etc password में देखो कि कितने number of users हैं उसमें. और इस server में अगर आप देखो यहाँ इस normal server में आपकी applications की बात हो रही है. What are the applications are running in a specific server side? This may agar mein baat karu. Ham log hai kahan pe? Pehle dekhte hain. Root pe. Chalo. Home directory mein chalte hain. Kuch dekhte hain. Wahan pe milta hai. CD lone fired ho chuka. To yahan pe de raha hai company policy. Usko dekhte hain kya hai. तो कंपनी पॉलिसी में एक चीज दे रखी है आपकी हेलो न्यू एम्प्लॉय इट इज कंपनी पॉलिसी हियर टू यूज अवर न्यूली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग क्रिएटिंग एंड गिविंग फाइल्स प्लीज यूज द कमांड सुडो एच टी फेलियर टू डू सो विल गिव यू इंटरमीडिएट टर्मिनेशन पार्ट सुडो एच टी अब सुडो एच टी है क्या सुडो एच टी इनकी एप्लीकेशन है जो कि आपकी एडिटिंग क्रिएटिंग और व्यू फाइल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस देखूँ कौन-कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं बैकग्राउंड में सो यहाँ पे थाउजेंड यूजर्स चल रही है और अगर आप पीएस एयूएस कर दो तो आपको यहाँ पे पूरे दिखते हैं कि कौन-कौन से एप्लीकेशन इसमें चल रहे हैं इसमें आपको यहाँ पे देखो माइसिकल चल रहा है सिंपल माइसिकल यूजर से अदरवाइज आप यहाँ पे चला सकते हो नेट स्टैप देखने के लिए कि कौन-कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं यहाँ पे आप फैसेस चल रहा है जो कि स्टेबलिश कनेक्शन है और यहाँ पे माइसिकल भी चल रहा है आपका बट जो माइसिकल है वो आपका नॉर्मल सिंगल व्यू So, what could be the uh, sudo ht file? So, if I look at sudo ht, error opening color variant. So, copy this error. Color, जो ये color आपके error आती है ये आपके इतनी आके आके texture और bits पे depend करती है. तो आप simple इसको change कर सकते हो या इसको move कर सकते हो. On red hat, it works with the export term extra to remove the file. So, अगर आप देखो यहाँ पे जो error जो ये extra error है ये आपकी color bits पे depend करती है. And if you seem like you have a problem with the terminal definitions, you can try the extra instead of extra to fix color. तो आप सीधा ये color command चला के इसको remove कर सकते हैं. क्योंकि आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में काम आता है। अब मैं अगर यहाँ पे सुडो एचटी करूँ, सो आई कैन सिंपली एक्सेस द फाइल। सो यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन दे रखी है आपकी, ये एप्लीकेशन आपकी मेजर यूज़ हो रही है पे आपके एडिटिंग वीइंग ऑफ़ फाइल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आल्ट ऑफ़ � जहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब मैंने फाइल ओपन यूज़ किया था यहाँ पे ओपन सेव आपका सेव एस ओपन क्रिएट प्रोजेक्ट क्लोज प्रोजेक्ट और आपका क्विट तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं आपको 
जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखो आप ओपन कर सकते हो या न्यू कर सकते हो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये एप्लीकेशन सूडो राइट से चलिए पहले तो सबसे पहले तो आखिर से समझो कि ये सूडो से चलती है और सूडो हमारा क्या होता है सुपर यूजर तो ये जो एप्लीकेशन है इमेजिन करो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि अगर कोई एप्लीकेशन सूडो कंप्यूटर से चल रही है और एक लोकल यूजर को परमिशन है तो वो बहुत कुछ कर सकता है जैसे कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव फाइल्स होती है कि अगर उसे सूडो और फाइल्स मिल गई ईटीसी सूडो और फाइल्स सो ही कैन सिंपली चेंज द पर्स पर सो ओपन ईटीसी सूडो वर्स ओके इट नो सच फाइल ओवर देयर लेट्स सी अगेन सो मैं हूं कहां पे Okay, so that was sudoers, s u d o e r s, sudoer file. Sudoer files में आपकी हर एक user की permission होती है और अगर एक कोई भी एक attacker को उस user server की access मिल गया तो वो कोई कुछ भी कर सकता है एक normal user के through. जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे देखो मेरे local server में अगर मैं यहाँ पे cat etc sudoers file करता हूँ तो यहाँ पे मेरी हर एक directory की permissions दे रखी है. जो कि आपका यूज होता है इन पार्ट में तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना कि वो 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 क्या होता है तो वन बाय वन ऑल द थिंग्स बी लुक ओवर हियर एंड वी कैन एग्जामिन दोस्त तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको उसको आइडेंटिफाई करना तो अगर मैं सिंपली देखूं यहाँ पे मैं लोने फेरेट था लोने फेरेट को कौन कौन सी परमिशन दे रखी है आपकी नो पासवर्ड रिक्वायर्ड किसके लिए बिन एस यू करने के लिए बट उसमें नॉट इक्वल टू दे रखा है उसमें बिन लोकल दे रखा है बिन एच टी जो कि हमारी सुपर एच टी फाइल चल रही थी बाइनरी से और यहाँ पे आप इसको सबको हटा के आप यहाँ पे ऑल कर सकते हो जैसे यहाँ पे दे रखा है अगर आप ऑल परमिशन करते हो तो इसको फुल ऑथराइज परमिशन मिल जाएंगे जिससे ये कुछ भी कर सकता है बट अगर आप यहाँ पे बिन एस एच दे सकते हो जो, जो, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा था बिन एस एच बिन एस एच आपकी बाइनरी कॉल काम करता है शेल कॉल करता है तो अगर आप इसे बिन एस एच देते हो जो कि मैं पहले से था ये अगर आप सूडो आईफन एल करते हो तो आप देख सकते हो कि ये एक आपका सूडो यूजर यूजर है अगर आप इसे कंपेयर करो पयाटू से सो यू कैन सिंपली लुक फॉर द फाइल्स ऑफ यू हेयर वन बाय वन एक्सप्लोरिंग सर्विसेज विथ इज यू टू यूजर्स सूड एग्जीटेबल्स Or we can say exploiting pseudo right users. If the attacker can't get directly do access by any of the users' techniques, he might try to compromise any of the user who have pseudo access. Once he access to any of the pseudo users, he can basically execute any commands with the root of this. Administrators might allow the user to run a few commands that do the pseudo and do not then. But over here, there are lots of things. You can simply use pseudo FNL to check the permissions. Print the commands which are which are allowed to run sudo. So, अगर आप यहाँ पे देखो ये sudo users है जिसमें ये permissions है bin ss को call करने के लिए अगर ये sudo bin ss करता है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा and root because the attacker simply compromised the server. Okay. An attacker simply get to the server and he can read the final flag, which was "Congrats for PhD." Good for you getting here. 
regardless of the master staying within the spirit of the game, of course. You are here, congratulations in order. Six of proper five. On your page, put the information very clear, local.org, well with information and other techniques. So this was a proper scenario how a chiropractic level three with the SQL injection can be exploited. 